जिस प्रकार अब तक उसकी मां का जीव तुम सबकी भाई की छाया में पीता है वैसे ही तुम सबको जीना होगा जैसे ही आज तक तुम्हारी दया पर निर्भर रहे वैसे ही अब तुम सभी को इनकी दया पर निर्भर रहना होगा ये सब ये तो मैं आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ प्रभु आज आपने मुझे सर्वश्रेष्ठ उपहार दिया है करुण और विनता को मुक्त कराकर आज आपने अपना वचन पूर्ण किया ये कृपा आपने केवल मेरे छोटे भर विनता मां पर नहीं मुझ पर भी की है प्रभु शेष नाग बताओ मन में इच्छा क्या है गरुड़ और दिमाता विनता का भी उद्धार हो जाए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देव शेष इसमें मैंने कुछ नहीं किया ये सब देवी विनता की श्रद्धा और धैर्य का परिणाम और उसमें सहायक बना गरुड़ का विवेक और साहस स्वामी अब तो वो मुक्त हो गए आप गरुड़ को अपना वाहन बना लीजिए ना <laughs> बात अभी आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि आपने दूसरी इच्छा भी प्रकट कर दी मैं क्या करूं प्रभु गरुड़ है ही इतना अच्छा ये सत्य है कि गरुड़ अपनी सभी परीक्षाओं में सफल रहा इसके अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक रूप से भी वो मेरी सेवा के लिए तैयार है पर अब उसे भावनात्मक रूप से तैयार होना अभी अभी तो उसने अपनी मां को मुक्त कराया इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे से फिर अलग हो जाए उन्हें कुछ समय तो साथ में बिताना ही होगा प्रसन्नता से भरपूर सुख और शांति की छाया में सत्य वचन प्रभु सत्य वचन इस कुटिया के कण कण में कितनी स्मृतियां घुली हुई है नामा और उन सब में सबसे सुखद स्मृति है भगवान दत्तात्रेय की दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया कितने दिन इसी कुटिया में बिताए उन्होंने और यही हमें वरदान भी दिया और उनका वरदान फलीभूत हो गया अब हम स्वतंत्र हैं मां मां एक शास माता लक्ष्मी की ओर से ये उपहार आपके लिए मां
कितनी बार आपको महारानी के रूप में देखने की कल्पना की थी मैंने आज मेरी इन आंखों ने जीवन भर का सुख एक साथ पा लिया माँ सागर से तू अपार है माँ ये जीवन तेरा उपकार है माँ तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है संसार है चिकार तेरी शीतल जल से तेरी थप की है मीठे फल सी मुझे खाओ कभी लग जाए तो उपचार संसार है अब समय आ गया है अपने उस घर लौटने का जिस पर तुम दोनों का अधिकार है के महल में आपका बहुत बहुत स्वागत है महारानी जी अपने बहू का गृह प्रवेश इन सब संस्कारों के साथ करेगा मैं स्वयं उस स्त्री के भीतर स्थिर निवास करके उसे गृह लक्ष्मी बनाऊं। उसके शुभ हाथों से हल्दी के छाप उस घर के कष्ट और रोगों को मुक्त करेंगे बिखेरने से उस घर में संपन्नता और प्रसन्नता बिखरेगी और आलते से रंगे हुए उसके पच्चे उस घर को धर्म और सफलता का मार्ग दिखाएंगे
गरुड़ ने असंभव को संभव कर दिखाया उसने ना केवल अपनी मां को स्वयं को मुक्त करवाया बल्कि बल्कि विष्णु से नागों को दंड दिलवा कर उनकी जीत के दो भाग भी करवा दिए इतना ही पर्याप्त नहीं था नागों को अपने जैसे मांसाहारी पक्षियों का हर भी घोषित करवा दिया विष्णु ने हमारे साथ भी छल किया है और कदरू के साथ भी हमें इसका प्रतिशोध लेना होगा बलि लेंगे मां इसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे मैं एक बार गुरुदेव आज्ञा का पालन ना करने की भूल कर चुका हूं मां अब दोबारा नहीं करूंगा असुरों ने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना का परिणाम देख लिया है अब ये ऐसी भूल भविष्य में नहीं करेंगे प्रभु मां मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था इन हाथों में दास्ता की बेड़ियां नहीं लटकी होंगी आपकी कृपा से यह संभव हो पाया वो भी इतनी शीघ्र आपका बहुत बहुत आभार जानता है गरुड़ मैं तो इस जन्म में मुक्त होने की आशा ही छोड़ चुकी थी दास्ता को ही अपनी नियति मान चुकी थी मैं पर तूने मेरी बेड़ियां तोड़ने का संकल्प लिया और उसे पूरा भी कर दिखाया आपने मेरे और हरण भैया के लिए कितनी पीड़ा भोगी है कितना कुछ सहा है तो आपके साथ अन्याय होते देख मैं शांत कैसे रह पाता तेरी शांति से मुझे भय लगता था गरुड़ इसलिए तो मैं तुझे रोका करती थी पर कहीं ना कहीं मैं जानती थी तू अपनी हट कभी नहीं छोड़ेगा मुझे मुक्त कराने के लिए हर संभव असंभव कार्य करेगा तू और तूने किया गरुड़ मुझे मुक्त करा लिया तूने मैंने कुछ नहीं किया सब प्रभु विष्णु की इच्छा से ही हुआ मैं तो केवल माध्यम बना और सत्य तो ये है ये सब आपकी तपस्या का फल है मां श्री नारायण का आशीर्वाद इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि नागों या अन्य प्राणियों के साथ क्या हुआ मेरे लिए असुरों का हित सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बस गुरुदेव शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करूंगा गुरु पर श्रद्धा सफलता की पहली सीढ़ी होती है महाराज यदि आप मेरे सुझावों का पालन ऐसी ही श्रद्धा और दृढ़ता से करते रहे तो आपको न केवल अमृत प्राप्त होगा इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको तो आपकी हर महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी आपका हर स्वप्न वास्तविक बनेगा पर कैसे गुरुदेव कैसे इस प्रसन्नता के अवसर पर भी तुझे स्मरण है कि जो हुआ है वो तो मेरे प्रभु की इच्छा और कृपा से ही हुआ है मुझे तुझ पर और तेरी विनम्रता पर गर्व है गरुड़ मैं दीदी और उनके पुत्रों के लिए भोग बनाती हूं मैं भी आपके साथ रखा क्षमा कीजिएगा आप महारानी हैं और आप राजकुमार ये हमारा कार्य है कृपया हमें सेवा का अवसर दे परंतु तो माँ कुछ ना करना तो बहुत ही कठिन कार्य है जीवन की इस नई व्यवस्था से तालमेल बैठाने में समय लगेगा करोड़
ये कैसे धोनी है अब गणेश चतुर्थी आरंभ हो गई है गरुड़ ये सब भगवान गणेश को अपने घर लेकर जा रहे हैं इस अवसर पर इनकी स्थापना अपने घर में ही करके इनकी कथा सुननी चाहिए और पूरे मन से इनकी पूजा करनी चाहिए माँ अभी अभी हमें दास्ता से मुक्ति मिली है हमारे सभी विघ्नों का नाश हुआ है तो क्यों ना हम भी विघ्न विनाश से गणेश की पूजा करें ये तो बहुत ही उत्तम विचार है गरुड़ हमारे नए जीवन के लिए इससे उत्तम आरंभ और क्या हो सकता है हम ऐसा ही करेंगे पुत्र विघ्न विनाशक लंबोदय वक्रतु गजानन महाराज गणेश की पूजा हम अवश्य करेंगे मात्र गणेश जी की स्थापना के विचार से ही मन इतना प्रफुल्लित हो तो उनके आगमन पर क्या होगा इस समय देवता प्रसन्न हैं देव कद्रु और नाग दुखी हैं गुंता और गरुड़ संतुष्ट हैं क्योंकि जब महाराज बलि अश्मेघ यज्ञ को पूर्ण करेंगे तो संसार का संतुलन फिर से बदल जाएगा भले ही आज विष्णु जीत गए हैं किंतु जैसे ही महाराज बलि का यज्ञ पूर्ण होगा तीनों लोकों पे उनका शासन होगा त्रिभुवन के सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का हर साधन उनके पास होगा यहां तक कि अमृत भी गुरुदेव आपकी सहायता के कारण ही ना केवल गरुड़ हमें मुक्त करा पाया बल्कि ऐसे अकल्पनीय कार्य करते समय धर्म का पालन भी कर पाया हम तो केवल माध्यम है देवी जो होता है प्रभु विष्णु की इच्छा से ही होता है हमने केवल इसकी कुंडलिनी को जागृत किया है देव पर धर्म के पालन के लिए आवश्यक संस्कार वो तो इसे आपने ही दिए इसीलिए तो कहते हैं कि हर शिशु की पहली गुरु उसकी मां ही होती है मां इतने दिनों बाद ही सही आपको ये श्रेय यह सम्मान मिलते देख मैं कितना प्रसन्न हूं बता नहीं सकता गुरुदेव आपके मार्गदर्शक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परंतु एक विनती है आपसे कैसी विनती करो हमारे मन में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने की बहुत इच्छा है और हम सोच रहे हैं कि यदि आप दोनों इस पूजा के लिए पुरोहित कर्म करना स्वीकार कर लें तो भगवान श्री गणेश की पूजा और कथा कहने ये तो हमारा सौभाग्य हो हम ये पूजा अवश्य करें फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.